ವಿಸ್ಮಯ ಇನ್ಫೋ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರ ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ಶಿರಡಿಯ ಪಟ್ಟಣವನ್ನೇ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಸಾಯಿಬಾಬಾರ ಜನ್ಮವಾದ ಪತ್ರಿ ಎಂಬ ಊರಿಗೆ ನೂರು ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಆ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು ಶಿರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಮತ್ತು ಭಕ್ತರು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಜನರ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಯಿಬಾಬಾರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಪತ್ರಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ ಸಾಯಿಬಾಬಾರವರು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತಾವು ಪತ್ರಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದವರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಆ ಜನರು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಾಯಿಬಾಬಾರವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗ ಸಾಯಿಬಾಬಾರವರು ಶಿರಡಿಗೆ ಆಗಮಿಸುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು ಅವರನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನವೊಂದರ ಅರ್ಚಕರು ಬಾ ಸಾಯಿ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಾಯಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂತೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಸದಾ ಬೇವಿನ ಮರದಡಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಸ್ಥರಾಗಿ ಕುಳಿತಿರುತ್ತಿದ್ದ ಜನರಿಂದ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಕಾಣೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆಂದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಆ ಶಿರಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವರು ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಎರಡೂ ಧರ್ಮದವರನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಸಮಾನವಾಗಿ ಬೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇವರ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಇವರು ಹಳೆಯ ಮಸೀದಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಆ ಮಸೀದಿಗೆ ದ್ವಾರಕಾಮಯಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಎನ್ನುವ ಭೇದ ಭಾವ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿತ್ತು ಸಾಯಿಬಾಬಾರವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಶಿರಡಿಯಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳು ಸಾಯಿ ಸಚ್ಚರಿತ್ರೆ ಎಂಬ ಮರಾಠಿ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಬರೆದವರು ಹೇಮತ್ ಪಂತ್ ಎನ್ನುವವರು ಇದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು ಹೇಮತ್ ಪಂತ್ ಅವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತರಿಂದ ಸಾಯಿಬಾಬಾರ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಅಂದಿನಿಂದ ತಿಳಿದುದೆಲ್ಲವನ್ನು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಾಯಿಬಾಬಾರವರು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಶಿರಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದಾದರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಅವರ ಜನ್ಮ ವರ್ಷವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು ಆದರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಾಯಿಬಾಬಾರವರು ಯಾವ ಊರಿನಿಂದ ಬಂದರು ಎಂಬುದು ಉಲ್ಲೇಖವಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಪತ್ರಿ ಎಂಬ ಆ ಊರಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಮತ್ತು ಸಾಯಿಬಾಬಾರವರು ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದವರೆಂದು ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ತಿಳಿಯಿತು ಎಂಬುದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪತ್ರಿ ಎಂಬ ಆ ಊರು ಶಿರಡಿ ಇರುವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರದೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಈ ಎರಡು ಊರುಗಳ ದೂರ ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರೈವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಪತ್ರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಯಿಬಾಬಾರ ಒಂದು ಮಂದಿರವಿದೆ ಆದರೆ ಅದು ಎಪ್ಪತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ದೇವಾಲಯವಾಗಿದೆ ಶಿರಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿರುವುದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕೆಲವು ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಯಿಬಾಬಾರವರು ಪತ್ರಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಮತ್ತು ಅವರು ಒಬ್ಬ ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಒಬ್ಬ ಫಕೀರನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ಫಕೀರ ಮುಂದೆ ಇವರನ್ನು ಹಿಂದೂ ಗುರುಗಳೊಬ್ಬರ ಬಳಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾರವರು ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಂಬ ಭೇದ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಸಬ್ ಕಮಾಲಿಕ್ ಏಕೆ ಎಂದು ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದ ಗುರುವಾಗಿದ್ದರು ವಂಶಾವಳಿ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಹರಿಬಾವು ಭೂಸರಿ ಎಂಬುದಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಪತ್ರಿ 